నేను భరతనాట్యం కథకళి కూచిపూడి అన్ని నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు తెలుగు భరతనాట్యం కూచిపూడి కథకళి అన్ని నేర్చుకున్నాను ఇప్పుడు కథక్ నేర్చుకోవాలని ఉంది నా దగ్గర పేరా బాలు ఏమిట్రా మూగ భాష ఆవకి అర్థమైంది నీకు అర్థం కాలేదా కథకు కూడా నేర్చుకోవాలని ఉంది నా దగ్గర డబ్బు లేదు గురుగారికి సేవ చేసి రుణ తీర్చుకుంటానన్నాను ఓకే అంది సరే అట్టాగే మణిపూరి భోజ్పురి ఒడిసి అస్సాం గుస్సాం దుస్సాం గుస్సాం ఉన్నాయి అవి కూడా నేర్చుకో దాంతో జీవితం సరిపోతుంది తొందరగా ఇంటికి వచ్చాడు బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ ఏమిటో ఇది అయ్యే ప్రాత అంతమే తావటం లేదు అమ్మా సుమతి ఇదేమిటో కాస్త చదివి చెప్పమ్మా దయచేసి అద్దె అడగవద్దు అడిగితే ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏమిటి నా ఇంట్లో ఉంటూ నా అద్దె కొడుతూ నన్నే ఆత్మహత్య చేసుకోమంటారా వాళ్ళు నన్ను వాళ్ళు ఆత్మహత్య చేసేస్తుంటే నీకు నా ఉలాటుగా ఉంది అది కాదు నాన్న మన వద్ద అడిగితే ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని వాళ్ళు అంటున్నారు మరి అలా చదివాడవే ఇలా కూడా బెదిరిస్తున్నారు మాట వాళ్ళు ఇవాళ సుందోపు సుందరి గుమ్మంలో అడిగి పెట్టినా చెప్పేసి వాళ్ళు అమీ తుమ్మి తేల్చేస్తాను ఏమిటి నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు అవును ఆత్మహత్య చేసుకుంటే చూద్దామని ఏం చేయమంటారు ఉద్యోగాలు లేవు పోనీ ఇల్లు ఖాళీ చేసి పెడదామా అంటే ఇంతకంటే మంచి కొంప దొరకట్లేదు ఒకవేళ దొరికినా ఆ ఇంటి వాళ్లకు మీలాంటి వాళ్ళమ్మగారు వచ్చారు ఇంతవరకు ఆయన కోసం ఎదురు చూసి చూసి ఇప్పుడే స్టేషన్ వెళ్లారు నేను వచ్చినట్టు వాడికి తెలిసిందో లేదో సంపాదించి ఆవిడ్ని సుఖ పెట్టాల్సింది పోయి ఈ వయసులో కూడా ఆవిడ్ని కష్టపెడతామేరా మంచిదే కింద పర్లేదు బాబా ఇంకా టైం ఉంది ఒంట్లో బాగలేదని రాసేవా ఎప్పుడు ఎలా ఉందమ్మా బాగానే ఉంది నాయన బాబాయ్ గారు మందులు అవి ఇప్పించారు నీ ఒంట్లో ఎలా ఉంటుందిరా పేడకి పాడకి ఎవరన్నా తింటున్నావా నువ్వే వీడిని కాస్త కనిపెట్టి చూసుకోవాలి నాయన వాళ్ళు ఈ పాత గ్రూపాలు ఆవిడ కష్టపడి సంపాదించి తీసుకోవడానికి సిగ్గులేదట అమ్మా 
మంచి పాట మంచి సాహిత్యం కాదా అని బాగా చేసి చూపిస్తే అది కాదని నాశనం చేస్తారా మంచి చెడ్డలు బాగోగులు వాళ్ళకి తెలియవా లక్షలు ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు లక్షలు ఇచ్చి పెట్టుకున్న యాక్టర్స్ ఏది కావాలో చూసుకోవచ్చింది వాళ్ళు ఒళ్ళు మండిపోయి పిచ్చి గంతులు బూతు మూమట్లు చేసి చూపిస్తే అదే బాగుందని అసలు ఇంత పెద్ద బిరుదులు పేరున్న యాక్టర్స్ ఈ పోలీస్ కబాతులు కామక్రీటలు చేయడానికి సిగ్గేదిరా నోరు మూసుకుని కాస్త పేరు వచ్చేదాక అనిగి మణి వాళ్ళు చెప్పినట్ ఇక వాడు మొహం చూడను ఇరవై నాలుగు గంటలు విస్కీలో మునిగితే లేవాడు పిల్లొచ్చిందా మళ్ళీ ఏమొచ్చిందిరా ఇవాళ కృష్ణాష్టమే అవును ఏ చిన్ని కృష్ణుడు నర్చిరా వాళ్ళని వదినా ఎంత పవిత్రంగా కృష్ణపాదాలు వేసుకుందో చూడు చూడు ఆ కృష్ణుడు నడిచి రావాల్సిన రోజులో అతను రాలేదా వచ్చాడు ఇవాళ పండగ కదా ఈ అవతారంతో లోపలికి రాలేనని అక్కడే కూర్చున్నాడు ఏం తినలేదు కూడా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు దినా కింద నేను ఎక్కువగా ఏం తాగలేదు నేనేం అడగలేదే నువ్వే చప్పట్లు కొడుతున్నావా అసలు నువ్వే మాట్లాడవేమిటి కాస్త మంచి నీళ్ళు ఇస్తారా అంటే ముందు మాట్లాడతా మీరు కూడా మాతో పాటు హైదరాబాద్ వచ్చిండాల్సింది ఆంటీ ఏం జనం ఎంత అప్పలాసు ఏం సైలు అప్పుడే ఈ బిరుదులు సన్మానాలు ఏమిటయ్యా మమ్మీ మమ్మీ ఇంకా ఓనామాలు కూడా నేర్చుకోండి తీసుకుతాను మీరు అలాగే అంటారండి ఇంత చిన్న వయసులోనే యారా లావా శాసన సహాయాలు నేర్చేస్తుందని పేపర్లని ఎంత పొగడేసినాయో ఏం సైలు పెద్దానికి నన్ను అడతావేమిటి మన మీద అబద్ధాలు అడుతున్నట్టు ఆంటీ నేను ఎప్పుడైనా అబద్ధాలు ఆడానా కావాలంటే పేపర్లు చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఇంకా ఉన్నాయా కిషోర్ వాళ్ళ నాన్నగారి నీతో ఏమిటో మాట్లాడాలట ఏమిటట ఏమిటో మరి పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడుకోవాల్సిందేమో చిన్నపిల్లలు మాతో చెప్తారా ఏమిటి అసలు పంచభూతములు అనగా భూమి నీరు అగ్ని వాయువు ఆకాశం అని కూడా తెలియకుండా పంచభూతములు ముఖపంచకమైన చరణంలో పంచభూతాలు అంటే భూతాలు దెయ్యాలు అని అర్థం వచ్చేట్టు ఏమైనా చేశావా ఆ పేపర్ ఇందులోకి ఎలా వచ్చింది చేశావా అని వాడెవడు పూల మమ్మీ వాడొక్కడే అలా రాశాడు కిషోర్ పిలిచి చాడా మడా వాయించాడు రాసుకెళ్ళి బాలు వాడే బాలకృష్ణ భాగవతారని ఇది కథక్కు ఇది భరతనాట్యం ఇది కథకళి అన్ని వాడికి ఒక్కడికే వచ్చినట్లు పెద్ద గొప్ప చేసి చూపించాలనుకున్నాడు పిచ్చి తండ్రి 
ఒకవేళ ఉంటారా బొందా ఈ బొందా అసలు నీకు తీయటం వచ్చా అని నాలుగేళ్ళ నుంచి ఫోటో స్టూడియోలో పనిచేస్తున్నాను ఏమిటా వేదో ప్రశ్న వెళ్ళి నుంచో చేస్తాను ఈ చోట ఓకే కదా ఓకే ఓకే చక్కిరి బాబు ఇవి డాన్స్ పటువులు కదా అందుకని ఒక భంగిమ పెడతాను నువ్వు పెట్టు బాబు అదేదో త్వరగా పెట్టు నాకు ఆకలి వేస్తుంది పెట్టు 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 భంగిమ అంటే తినేది కదా పోస్ పోస్ అది కూడా చెప్పడం రాదు నీ బాగుందా ఎక్కడ దొరికేవరా బాబు రెడీ రెడీ భంగిమా భంగిమా ఇది భంగిమ కాదురా దోమరా భంగిమ ఓకే ఓకే బయటికి రా కొబ్బరి చెట్టు మీద ఎగిరినట్టు చూస్తా ఇక్కడ బాగుంది ఇక్కడ బాగుంది ఇక్కడ అక్కడే ఎదురు ఎప్పుడు ఎగిరాలో చెప్పు వన్ టూ త్రీ ఎదురు మరి కనిపించలేదంటి కుర్చీలు కూర్చోండి నాలుగేళ్లుగా ఫోటో స్టూడియోలో పనిచేస్తున్నానన్నా ఈ పన ఏ ఇది మాత్రం పని కదా ఆ కుర్చీలో కూర్చోండి చంపదు కదరా చక్రి మరి నా ఫోటోలు ఏటి పప్పురేటర్ గారికి ఇచ్చారు కదా చేస్తారు ఏమిటా కంగారు కస్టమర్స్ వచ్చే వాళ్ళు ఇప్పుడే కూడా రాగొట్టో వెళ్ళే ఇదిగోనండి మీ ఫొటోస్ కొన్ని శాంపుల్ గా ప్రింట్స్ వేసాం కానీ అన్ఫార్చునేట్ గా ఒక్కటి సరిగా రాలేదు వస్తున్నాం తల్లి ఏం కావాలంటే ఫ్రీ ఏమిట్రా ఇది నువ్వు ఇది తిరపతి మీరు మీ కెమెరాతో డ్యూట్లు పాడుతున్నప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నాను ఫోటోగ్రఫీ నా హాబీ డాన్స్ అంటే మీకు ఇష్టమా మీకెలా తెలుసు కాదు ఆ మధ్య ఇల్లస్ట్రేటర్ వీక్లీలో డాన్స్ ఫార్మ్స్ అండ్ టెంపుల్స్ కల్చర్స్ అని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది టెక్స్ట్ అండ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మారవిని ఉంది మీరే కదా అవునండి సెకండ్ సిరీస్ కూడా స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను వెరీ గుడ్ మీరు హెల్ప్ చేస్తే 
తీసుకుంటానండి అయితే మీరు కూడా నాకు చిన్న హెల్ప్ చేయాలండి ఇదిగో మా అమ్మకు చూపించాలని కొన్ని ఫోటోలు తీయించుకున్నానండి కానీ వీడేమో ఇలా చేశాడండి ఇక్కడ డాక్టర్ సత్యమూర్తి గారు అబ్బాయి పెళ్లి కోసం మా అమ్మ వచ్చిందండి ఇందులో ఫోటో ఇస్తానండి దీనిలో ఉన్నవన్నీ అర్జెంట్ గా ప్రింట్ చేసి మని మీ ప్రొపరేటర్ గారు చెప్పు ఇవి ఫోటోలు ఇవేమిట్రా ఇదేమిటి అభయ వద్దండి చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే ఎంత పిచ్చోనమ్మా వాడికి ఏమిటో ఆ పేర్లు కూడా సరిగ్గా నా నోటికి రావు మణిపురి ఒరిస్సి ఇంకా ఏమిటో ఆ డాన్సులు కూడా నేర్చుకోవాలట అప్పుడు అన్ని కలిపి భారతీయ నృత్యం అని తన పద్ధతి తయారు చేస్తాడట పిచ్చిదండి వాళ్ళ నాన్నగారే బతుకుంటే వాటికి కావాల్సినంతా ఖర్చు పెట్టి ఈ పాటికి అన్ని నేర్పించుండేవారు ఆయన గారికి కూడా సంగీతం అన్నా నాట్యం అన్నా ఎంతో ఇది నా సంపాదన అంతంత మాత్రంగానే ఉంది వాళ్ల కాళ్ళు వీళ్ల కాళ్ళు పట్టుకుని వాడే ఎలాగో కష్టపడి నేర్చుకుంటున్నాడు నువ్వు చూస్ మీరు చూసే ఉంటారు ఏమిటండి నేను మీకన్నా చిన్నదాన్ని నన్ను మీరు అంటారేమిటి పర్వాలేదమ్మా పెద్దింటి బిడ్డది పుట్ట ఫోటోలో చూస్తుంటేనే మీరు తీగిలా ఉన్నాడు నిజంగా చేస్తుంటే ఎలా ఉంటాడో నా పిచ్చిదండి నేను కళ్ళారా చూస్తే నాదిష్టే తగులుతుందని నేను చూడకుండానే తీసుకెళ్లిపోతాడేమో నన్న భగవంతుడు భలేవరండి అలా ఏం జరగదు దిష్టి తీతానికి మేము అంతా ఉన్నాంగా బాలు గారు మా అందరి కోరికపోయినా త్వరలో మీ యొక్క బ్రహ్మాండమైన ప్రదర్శన ఇవ్వాలి జన్మంతా దేశంలో ఉన్నది నేర్చుకోవడానికి వారి సరిపోతుంది ఇలా పెళ్లిలోనూ పేరెంటాల్లోనూ మన బతుకు తీరిపోతుంది ఆ తర్వాత నువ్వు ఒకటి ఇవ్వు ఆ తర్వాత మళ్లీ జన్మించినప్పుడు అప్పుడు వాడు చేస్తాడు మనం చూస్తాము ముక్కలు తగినంత వరకు చాలు గాని ఎప్పుడు భోజనాలంటారో ఏమో వెళ్లి పప్పు రూపు నువ్వేమిటమ్మా ఇంకా దుప్పలోనే ఉన్నావు కాన వరకు కానము నువ్వేమిట్రా అక్కడ ఎవరో గొప్ప ఆవిడ డాన్స్ వెళ్లి మెళుకు నేర్చుకో అప్పుడ రంగు రాలేదు వేగని వేగని వెళ్ళవమ్మా తొందరగా వెళ్ళు ఆ చేస్తున్నావు చూస్తా విస్తాళ్ళు కానీ కానీ నువ్వు కానీ ఫోటోలు బాగున్నాయి నాన్న వస్తానమ్మా బాలు ఇట్లా ఒక ఫోటో అడిగి తీసుకుంటా వింట్రా ఊరికి తీసుకెళ్తాను వద్దు ఏమనుకోరు వద్దులే మరీ లేకు వాళ్ళు అనుకుంటారు వస్తానమ్మా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరెక్కడ బస్ చేస్తున్నారు అదే నేను చేసి పెడతాను లేమ్మా తప్పుకోమ్మా ఎంత బాగా చేసావురా అబ్బాయికి దిష్టి తీయమ్మా సామాన్లవి సర్ది రెడీగా ఉంచితే భోజనాలు కాగానే బయలుదేరదాం ఈ లోగా నేను విడిదికి వెళ్లి మూర్తి గారికి చెప్పేసి వస్తాం నమస్కారం అండి నమస్కారం మాధవి గారు మామయ్య నమస్కారం 
నేను చెప్పలేదు రా బాలకృష్ణ గారని ఏ గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్ ఏ గిఫ్టెడ్ డాన్సర్ వీరి నమస్కారం అండి ముందే తెలిస్తే నిన్న పెళ్లిలో వీరి ప్రోగ్రామ్ పెట్టించేవాళ్ళం కదమ్మా అంత దాకా రాలేదండి నేర్చుకుంటున్నాను అంతే అలాగా ఈ బంధువులతో ఇదే పెద్ద తలకాయ నిప్పండి ఇతరుల కష్ట సుఖాలు కొంచెం కూడా ఆలోచించరు కూర్చోండి రామో కొత్త ప్లేస్ కదండి మీకు ఎందుకండి శ్రమ అసలు ఈ బంధువులండి చేవ తలకాయంత అవకాశం ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారండి మీరు బంధువులు కాదు స్నేహితులు కాదు వారింటికి మించి బంధుహితులు సరేనా అయితే ఒక పని చేయండి నన్ను బాలకృష్ణ అని పిలవడం మానేసి బంధుహిత్ బంధోపాధ్యాయ అని పిలవండి బాగుండే రేపు ప్రొద్దున మీరు పెద్ద డాన్సర్ అయిన తర్వాత పండితని కూడా చేర్చుకోవచ్చు అయ్యో అమ్మో అది ఇంకా పెద్దదైపోతుందండి పండిట్ బంధుహిత్ బంధోపాత్ కానివ్వండి ఏ ఒకవేళ అంతగా పెద్దది అనిపిస్తే దాని ముందక్షరాలు తీసుకుని పం బం బం అని పిలుచుకోవచ్చు స్వీట్గా ఉంది కదా ఏమండి పం బం బం కావడానికి ఇంకా పది పదిహేను సంవత్సరాలు పడుతుంది కానీ ఈలోగా పాకరుగా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఏమిటది బాలకృష్ణ గారు అమ్మ వాళ్ళు ఇవాళ సాయంకాలం ట్రైన్ లో వెళ్ళిపోతున్నారండి నిన్నటి ఫోటోల్లో ఒకటి ఇస్తే ఇచ్చి పంపిద్దామని నిజం చెప్పండి మీకే అనిపించిందా ఆవిడ అడగమన్నారా అమ్మే అడగమన్నండి ఆ తర్వాత బాగుండదు వద్దని కూడా చెప్పిందండి నేనే ధైర్యం చేసి ఈనాళ్ళకి మీ అమ్మగారి మనసు అర్థం చేసుకున్నారనమాట అవునా అవునండి ఇప్పుడిప్పుడే ఇతరులు మనసు అర్థం చేసుకోవటం నేర్చుకుంటున్నాను అయితే త్వరగా పెరిగిపోతున్నారనమాట ఇక బాకురుకి పంబంకి అట్టే టైం పడదు మళ్ళీ బాకురు అయిపోయారా ఫోటోలు తీసుకొస్తాను రేపు మీరు గొప్పవారైన తర్వాత మమ్మల్ని మర్చిపోకుండా ఉంటే అంతే చాలు అందుకే ఎందుకైనా మంచిదని నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీతో ఫోటో తీసుకోవాలని రేపు ఈ వరల్డ్ ఫేమస్ బాలు గారు నాకు తెలుసని గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి మరి తీసేవారు దీనిలో సెల్ఫ్ టైమర్ ఉంది ఇందులో లేదు పాప సచ్చేయండి నేర్చుకుంటా మీకు ఫోకస్ ఇరువచ్చా ఫోకస్ ఇది ఫోకస్ ఇదా చేయండి సారీ సారీ చూడండి ఇది టైమర్ ఇది ఇది అప్పుడు నాకేదు నేను అక్కడికి వెళ్ళి నిలబడతాను మీరు సెట్ చేసి వచ్చేయండి మీ పక్కన నా కూడా కొంచెం చోటు ఇవ్వండి రెడీ ఇదే కదా అదే 
ఓకేనా ఓకే వెళ్ళకుండా వచ్చేయండి ఇది ఏమంటండి వెళ్ళిపోతోంది వెళ్ళకుండా వచ్చేయండి వెళ్ళకుండా వచ్చేయండి ఇది రమంటే మై మా నాన్నని వనకట్టి అమ్మా నా కళ్ళు కనపడ నాన్న ఉంటానే బాబా చూడలే నాన్న అమ్మా కాదు బాలుగారండి పైనేనండి అవునండి మీరండి నా పేరు మాధవి అండి మీరేనా మా బాబా అండి పాపం ఈ వయసులో బాలు దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకోవాలి మహా ఇది పూర్తిగా నేర్చుకున్న తర్వాత మొదటి పాఠం నేర్చుకో ఇదిగా కళ కోసం ప్రాణాలైనా ఇస్తానంటాడు మా బాబాయ్ ఇంత శ్రమ తీసుకుని రావాలా అడ్రస్ అడిగితే మీరు పోస్ట్ లో పంపుతారేమో అనుకున్నాను ఒకే ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళం కదా పోస్ట్ చేయడం ఎందుకని అదే మీరు మీ కెమెరాలో కూడా రాకపోతే ఇదేదో సాఫ అండి ఏమండి ఆపర్చునిటీ ఎవర్రా కుర్రాడు ఏమోరా తెలియదు మొన్న పెళ్లికి వచ్చినప్పుడు పరిచయం అనిట్టున్నాడు మాధవిలో మునిపటి కంటే చాలా మార్పు కనిపిస్తోంది చాలా సంతోషంగా ఉత్సాహంగా కనిపిస్తుంది అందుకే అది హాబీగా ఫోటోలు తీసుకున్నా వ్యాసాలు రాసుకున్నా నేనేమీ కాదంటో లేదు కానీ ఈ కుర్రాడు ఈ పరిచయాలు ఏ విధంగా అయినా మాధవి తన గతాన్ని మర్చిపోగలిగితే చాలు రా ఇస్ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇస్ ఫైన్ ఫర్ హర్ అవును ప్రతి సంవత్సరం ఆల్ ఇండియా మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్స్ డాన్స్ ఫెస్టివల్స్ జరుగుతాయంటారు అంత 